আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে লক্ষ্য করে চারশো তিরিশ নম্বর হাদিস হাদিসে কুদসি আবু দৌদের মধ্যে এসেছে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন আল্লাহ তালা আমাকে বলছে ইন্নে ফারাস তো আল্লাহ উম্মাতে খমসা সালাওয়াত মোহাম্মদ আমি তোমার উম্মতের উপরে পাঁচ অক্ত সালাদকে ফরস করেছি ওয়াহিদ তো ইন্দে আহাদা আর আমি অঙ্গীকার করেছি আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আন্নাহুমান যা গাই হাফেদ আলাই হিন্না ইয়ক্তে হিন্না আদখল তো হুল জান্না যে ব্যক্তি পাঁচ অক্ত সালাদ ওয়াক্ত মোতাবেক পড়ে আমার কাছে আসবে আমি আল্লাহ ওয়াদা করেছি তাকে আমি জান্নাত দান করব এর হলো সালাদ এত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত অথচ আল্লাহ আল্লাহ নবী বলছেন সালাদ পড়লেও জাহান নামে যাবে মানে কোন মুসল্লি তারা সিয়াম সম্পর্কে যদি বলি দুই হাজার আটশো চল্লিশ নম্বর হাদিস সই বুখারের মধ্যে এসেছে একটা হাদিস শুনেন ফরজ সিয়াম না আল্লাহ রসুল বলছেন মান সামান ফি সাবিল ইল্লাহ কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটা সিয়াম রাখে মাত্র একটা সিয়াম जहान्नबी जहान नाम व्यक्ति के तत दूरे रखा हल सियाम पावर सियाम क्षमता অথচ জাহেলি কাজের সাথে জড়িত থাকলে কোশ্চেন কালেও এই সিয়াম তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না সিয়াম কোনো কাজই করবে না সিয়াম অকেজে হয়ে যাবে এই জন্য মানুষকে বলি হারাম থেকে আপনাকে বিরত থাকতেই হবে আর এখন অধিকাংশ মানুষই আর একটা হারামের সাথে জড়িত সেটা হলো বিয়ে হলেই ডিমান্ড যৌতুক নিবেই বাপ বিয়ে দিচ্ছে ছেলেকে ছেলের জন্য পালচার গাড়ি নিচ্ছে শ্বশুরের কাছ থেকে অথবা একটা চাকরি নিয়ে দিচ্ছে অথবা ফ্ল্যাট বাড়ি নিচ্ছে অথবা প্রিমিয়ম গাড়ি নিচ্ছে ছেলে বিসিএস ক্যাডার মেয়ের বাপের কাছ থেকে এইগুলো নিচ্ছে যতদিন এই যৌতুক ছেলের কাছে থাকবে ততদিন এই ছেলের এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এটা এক প্রকার দুর্নীতি এটা এক প্রকার আত্মসাত আজকে পুরো বাংলাদেশটা দুর্নীতির আখড়া হয়ে গেছে পুরো বাংলাদেশ কোন ব্যক্তি দুর্নীতিহীন আছে হালাল খায় এই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে বের করাই কঠিন এই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে বের করাই কঠিন যেখানে হাত দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেখানে ডাকা ডাকা দুর্নীতিবাজ হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাত করে এ দেশ ছোট্ট একটা দেশ এ দেশের দরিদ্র মানুষগুলি অর্থ চুষে নিয়ে দুর্নীতি করে ক্যাসিনো খেলে সিঙ্গাপুরে বাড়ি করছে মালয়েশিয়ায় বাড়ি করছে লন্ডনে বাড়ি করছে কালকে ছিল চুট্টা টুকাই বাদাম বিক্রি করে খেত এক বছর পার না হতেই ঢাকা শহরে তিরিশটা বাড়ির মালিক হয়েছে ও কিভাবে হলো আর এক বছর গেলে লন্ডনে বাড়ি করবে ও এভাবে চলছে অথচ ও জানে না যে দুর্নীতির অভিশাপটা কি কত খারাপ জিনিস রসু সাল্লাহ আলাম বলছেন তিনশো ছাব্বিশ পিসের হাদিস সই মুসলিম প্রথম খন্ডের মধ্যে এসেছে उदाहरण दी गजुलर एक व्यक्ति उदाहरण दी गनेक दूर थे सफरे से चिटागंगे जशोरे তার সমস্ত টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে ও অসহায় মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে মুখটা মলিন আল্লাহর ফমাদ দায়ে দায় হেলা সামা দুইখানা হাত আল্লাহর দিকে তুলে বলছে ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি হে আমার রব হে আমার রব দোয়া করছে আল্লাহ রাসুল বলছেন সাহাবেরা দেখো মজাটা দেখো মাতা আমু হারাম 
অমাশ্রাবু হারাম অমাল বাসু হারাম এ লোকটি দোয়া করছে অথচ তার খাদ্য হারাম অথচ তার পোশাক হারাম অথচ তার পানীয় হারাম ও কুদ্দিয়াবিল হারাম ও হারাম দ্বারা তার শরীরটা গঠিত জালিক তার ইবাদত কবুল হবে কি করে ইবাদত কবুল হবে না তার দোয়া কবুল হবে না অথচ দোয়া কবুলের সব শর্তই তার মধ্যে আছে হাত তুলে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় কাকু তুমি নতি করে আল্লাহকে বললে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন মুসাফির ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় দোয়া কবুলের শর্ত আছে নবী নাকস করে দিলেন না ওর দোয়া কবুল হবে না চিন্তাও করি না ভাবিও না একটুকু আর আমরা প্রতিযোগিতায় নেমেছি সবাই যেহেতু হারাম খাচ্ছে আমরা হরম খাই আল্লাহর এই আয়াতটা আপনি স্মরণ রাখবেন আল্লাহ নবীকে লক্ষ্য করে বলছেন যদিও হারাম তোমাকে আকৃষ্ট করে সবাই যদি হারাম খায় এদেশের সব মানুষ যদি দুর্নীতি করে তবু আপনি মনে করবেন না আমার জন্য দুর্নীতি করা হালাল আমার জন্য জায়েজ না সব যদি জাহান নামে যাই আপনাকে মনে করতে হবে আমি জান্নাতে যাব আমি হালালের উপরে টিকে থাকবো এই প্রতিজ্ঞা আপনাকে করতে হবে তাই আল্লাহ বলছেন যদি হারামের আধিক্য তোমাকে আকৃষ্ট করে তবুও মনে করো না হালাল আর হারাম এক জিনিস মানুষ অধিকাংশই হারামের সাথে জড়িত হওয়ার কারণ হলো ও পাঁচতালা বাড়ি করেছে আমি ছোট্ট বাড়িতে থাকবো ও ব্যাংক থেকে লোন নিছে আমি ব্যাংক থেকে লোন নি ও তো বিরাট ব্যবসা করছে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা করছে আমিও ব্যাংক থেকে টাকা নিই ব্যবসা করি এই প্রতিযোগিতায় নেমে সবাই আস্তে আস্তে হারামের মধ্যে জড়িয়ে গেছে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বাড়ি করেছেন ওই বাড়িতে একশো বছর দুইশো বছর পাঁচশো বছর ইবাদত করলেও এক নেকি যদি আল্লাহর কাছে পৌঁছে তাহলে কোরআন হাদিস মিথ্যা হয়ে যাবে আপনি কেন প্রতিযোগিতায় নামলে হারামের প্রতিযোগিতায় বর্তমানে ওই চিন্তাটুকু নাই মানুষের যত বাংলাদেশে কাজ হচ্ছে রোডের কাজ হচ্ছে কন্ট্রাক্টারের কাজ হচ্ছে বিল্ডিংয়ের কাজ হচ্ছে বিশেষ করে প্রশাসনের রাজ্যের যত কাজ হচ্ছে সব কাজের সাথে দুর্নীতি জড়িত তাদের কাছে যদি এই আয়াতটা পৌঁছত তারা যদি এই চিন্তাটা করত এই যশোর থেকে বেনাপুল পর্যন্ত বা নাভারণ পর্যন্ত রোডটা দশ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে কাজ করে দেবে বা বিশ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে কন্ট্রাক্টার বিশ কোটি টাকার মধ্যে খরচ করেছে মাত্র দশ কোটি টাকা বাকি দশ কোটি টাকা মেরে খেয়েছে চুরি করে খেয়েছে দুর্নীতি করেছে ও জানে না এই দুর্নীতির অর্থটা ওর জন্য কত ক্ষতি বয়ে আনবে কাল কেয়ামতের মাঠে পুরো রাস্তাটা তার মাথার উপরে থাকবে যশোর থেকে বহন করে নিয়ে কেয়ামতের মাঠে উপস্থিত হতে হবে এটা কোরআনের আয়াত আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন সুরা আল ইমরান একশো একষট্টি নম্বর আয়াত অমাইয়াগলুল যে ব্যক্তি আত্মসাত করবে দুর্নীতি করবে অবৈধ পথে অর্থ সংগ্রহ করবে समस्त शिक्षा प्रतिष्ठान दुर्नीति चलते चलते ना नियोग वाणिज्य चलते ना अपनी कि बोलें एक एक दुर्नीतर भयल चित्र एम भाव बैरिए आस কল্পনাই করা যায় না ভাবাই যায় না আপনার দেখছেন পত্রিকায় দেখছেন যে এক একটা জিনিসের দাম এক একটা পর্দার দাম একটা বালিশের দাম একটা লাইটের দাম একটা লাইট কিনেছে ভাউসার দিছে ছত্রিশ হাজার টাকা দাম আপনি ভাবছেন স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি হয়েছে যে মেশিনটার দাম হলো তিন কোটি টাকা হিসাব দেওয়া হয়েছে নয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা এ দেশটার কি ভালো আছে এ দেশের অবস্থা কি করুণ অবস্থা যদি জানত 
কলেজের প্রিন্সিপাল যদি জানতো যে আমি দুর্নীতি করছি এই দুর্নীতির অর্থ আমাকে কাল কিয়ামতের মাঠে মাঠে করে নিয়ে হাজির হতে হবে কলেজটা তার মাথার উপরে থাকবে চোদ্দোশো আট নম্বর হাদিস সহি বুখারির মধ্যে এসেছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলছেন এই দুর্নীতির অর্থ চিৎকার করে কিয়ামতের মাঠে বলতে থাকবে আমি হলো দুর্নীতির মাল আমি হলাম দুর্নীতির অর্থ ও বাঁচতে পারবে না যদি এখান থেকে নিয়ে বহন করে নিয়ে যেতে হয় তাহলে হাঁটতে হবে তাকে সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার রাস্তা ও ভাবল না কেন শুধু তাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন আসলে এগুলো বলাটা দেশের স্বার্থে বলা মানুষ যেন দুর্নীতি থেকে ফিরে আসে আল্লাহকে যদি ভয় না করে প্রশাসন নিয়ে ভয় দেখে কোনো লাভ নাই র্যাবকে দিয়ে ভয় দেখা লাভ নাই বিজেপিকে দিয়ে ভয় দেখা লাভ নাই পুলিশকে ভয় দেখা দেওয়া লাভ নাই ও মামলা দিয়ে কোনো লাভ নাই জেলখানায় দিয়ে কোনো লাভ নাই ও জেলখানা থেকে বসেই দুর্নীতি করে লন্ডনে বসে দুর্নীতি করছে ধরা ছোঁয়ার বাহিরে যদি আল্লাহর ভয় না থাকে দুর্নীতি ছাড়বেও কোনো দিন না আজকে সচিব বলাই হোক আর প্রশাসনিক যে কোনো দপ্তর হোক না কেন প্রশাসনের যে লোকই আছে দু একজন ভালো আছে আমি সবাইকে খারাপ বলছি না তাদেরকে চিহ্নিত করা মুশকিল ভালো অবশ্যই আছে দু একজন অধিকাংশ মানুষই দুর্নীতির সাথে জড়িত সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় প্রশাসন সেক্টরে আপনি যান পাসপোর্ট অফিসে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে যান কোনো একজন ড্রাইভার থেকে শুরু করে নিয়ে একটা পিয়ন পর্যন্ত ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাই দুর্নীতি বাস যদি জানত এই হাদিসটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের দিনে উপস্থিত সাহাবিদের কাছে বলছেন সাহাবিরা বলছেন ফুলান শহীদ ফুরান শহীদ ফুরান শহীদ খাইবারের যুদ্ধে মারা গেছেন কিছু সাহাবি তাদেরকে বলছে অমুক শহীদ অমুক শহীদ অমুক শহীদ যখনই বলেছে আর একজন ব্যক্তিকে সেও শহীদ আল্লাহ নবী সাল্লাহাম বলছেন কাল্লা ইন্নি রয় তু ফিন্নার অসম্ভব আমি তাকে জাহান নামে জ্বলতে দেখছি ফিবুকদাতিন গল্লাহা একটা ছোট্ট চাদর সে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিয়েছে গনিমতের মাল থেকে নিয়েছে ওকে দেখতেছি সে জ্বলছে জাহান নামে জ্বলছে তিনশো পঁচিশ নম্বর হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন ইন্লাদিন আফসি বিয়াদিহি ওই সত্তার কসম যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ রয়েছে নিঃসন্দেহে এই ছোট্ট চাদরটি লাতালিনার আমি দেখতে পাচ্ছি তাকে পুড়াচ্ছে পুড়িয়ে পুড়িয়ে অঙ্গার বানা দিচ্ছে জাহান নামের মধ্যে একজন সাহাবি যুদ্ধে গেছেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন যুদ্ধে মারা গেছেন আল্লাহ নবী তাকে বলছেন ও কোথায় গেছে জাহান নামে আজকের অবস্থাটা কি হবে এই হাদিস শোনার পরে সাহাবিরা যে একটা ফিতা নিয়েছিলেন একটা সুতা নিয়েছিলেন ওইটা আল্লাহ রসুল জমা দিচ্ছেন রবিকে দিচ্ছেন আর বলছেন আল্লাহ রাসুল এটা নিয়েছিলাম গুণিমতের মাল থেকে আমি দিয়ে গেলাম রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলছেন সিরাকুম মিনান্নার ও সিরাকানে মিনান্নার আরে সাহাবিরা যদি একটা ফিতা একটা সুতা তোমার কাছে থাকতো একটা ফিতা একটা সুতা তোমার কাছে থাকতো দুইটা ফিতা যদি থাকতো তোমাকে এই জাহান নামে নিয়ে যেত পুড়িয়ে পুড়িয়ে তোমাকে অঙ্গার বানিয়ে দিত যদি এই হাদিসটা জানা থাকতো তাহলে এই মেসেজটা যদি যেত যে পর্যায়ের লোকের কাছেই হোক না কেন ওই লোকটা দুর্নীতি থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করত র্যাবকে ভয় করার আগে আল্লাহকে ভয় করত কিন্তু এই তথ্য তো মানুষ জানেই না একজন সাহাবি যদি ছোট্ট একটা চাদর নেওয়ার কারণে যদি জাহান নামে যায় আজকে যে কোটি কোটি টাকা হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি হচ্ছে তাদের অবস্থা কি হতে পারে রাষ্ট্রীয় কোষাগার অর্থ চুরি করে রাষ্ট্রকে ফতুর করে দিয়েছে রাষ্ট্রের অবস্থা এখন ভঙ্গুর প্রেক্ষাপটটা এতই তবে যেভাবে শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে এই গতিতে অভিযান চললে রাষ্ট্র শুদ্ধ হবে না অভিযান আরও জোরদার করা লাগবে জানি না কয়দিন অভিযান চলবে তবে দল প্রীতি স্বজন প্রীতি এবং সুপারিশ প্রীতি এইটাকে যদি উপেক্ষা করে অভিযান চালানো যায় সে যত বড়ই দুর্নীতিবাজ হোক ওকে আইনের আওতায় আনিয়ে যদি শাস্তি দেওয়া হয় এই দেশ পাঁচ বছরের মধ্যে ধনী হয়ে যাবেন শাল্লাহ এই দেশ দুর এ দেশ আর দরিদ্র থাকবে না কিন্তু কে চালাবে এটা 
কে করবে যদিও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমি সাহ আমার সাহস আছে বলে শুরু করেছি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের আদর্শের মধ্যে যে আমরা দেখি কোনো স্বজন প্রীতি ছিল না কোন দল প্রীতি ছিল না কোন সুপারিশ ছিল না সহি বুখারের তিন হাজার সাতশো তেত্রিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের যুগে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবার মহিলা চুরি করেছিল চুরি করার কারণে রাসুলের স্ত্রীরা এক জায়গায় পরামর্শ করল যে এই মহিলার যেন হাত না কাটা হয় এই মর্মে আল্লাহ নবীকে কে বলবে তারা বলবো বাচ্চা ছেলে উসামা আল্লাহ নবীকে সব কথা বলতে পারবে উসামার কাছে যাও ওসামাকে পাঠা দেওয়া হলো ওসামা জায়েদ আল্লাহ নবীকে বললেন আল্লাহ রাসুল মেয়েটা খুব সম্মানী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা আপনি তার হাত কেটে দিয়ে না আল্লাহ রাসুল বুঝলেন যে এই পরামর্শ এর না এর পিছনে বড় বড় লোক আছে এ কেমনে বুঝলো এটা মসজিদে সবাইকে ডাকলেন ঘোষণা দেওয়া ডেকে আল্লাহ রাসুল মেম্বারে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় বললেন কদ হালা কামান কানা কবলা কম তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়েছে এই কারণে এজা সারা কাল শারিফ তারা কুহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ যদি চুরি করত তারা তাকে ছেড়ে দিত ওই যে সারা কাল দৈফ হাত আর যদি দুর্বল নিচ চিরের মানুষ চুরি করত তাহলে তার উপরে হদ কায়েম করত তোমরা শুনে রাখো স্পষ্ট ভাষায় বলছে লাউ সারাকাত ফাতেমা তো বিন্দু মোহাম্মদ আজকের দিনে যদি মোহাম্মদের বেটি ফাতেমা চুরি করত লা কথা তুই আদাহা আমি মোহাম্মদ ফাতেমার হাত কেটে দিতাম এটাই হলো শরীয়ত এটাই হলো আদর্শ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাউকে সাথ দেননি সাহাবিকে সাথ দিলেন না যুদ্ধে মারা গেছেন যুদ্ধে গেছেন সাথ দিলেন না ও জাহান নামে আছে কেন দুর্নীতি করল কেন একটা চাদর আত্মসাত করলো ও জাহান নামে আছে মেয়ের ক্ষেত্রে বলে দিলেন সরাসরি ফাতেমা যদি চুরি করত আজকে আমি ফাতেমার হাত কেটে দিলাম কিসের সুপারিশ নিয়ে এসেছ কিসের সম্ভ্রান্ত পরিবার ওটা দেখার বিষয় না এই ইনসাফ কায়েমের কারণেই এবং আল্লাহ ভীতি তৈরি করার জন্যই মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের কাছে পাপ করে ঘুরে এসেছে এমন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছিলেন যে আদর্শ পৃথিবী থেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এক মহিলা ইয়ামান থেকে এসে বলছেন আল্লাহ রাসুল আমাকে পবিত্র করুন আল্লাহ রাসুল বললেন এর জি তুমি ফিরে যাও ওস্তাক ফিরি ও তুবি তৌবা করো ক্ষমা চাও আল্লাহ তোমার ক্ষমা করবে আল্লাহ রাসুল মুখ ফিরে নিলেন আবার বাম দিকে এসে মহিলা বলছে আল্লাহ রাসুল তো হিরনি আমাকে পবিত্র করুন আল্লাহ নবী আবার বললেন ইর জি ও তুবি ওস্তাক ফিরি তুমি ফিরে যাও তৌবা করো ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে আল্লাহ তোমায় ক্ষমা করবে আল্লাহ রাসুল মুখ ফিরে নিলেন বাম দিকে ডান দিকে মহিলা আবার এসে বলছে আল্লাহ রাসুল তো হিরনি আমাকে পবিত্র করুন আল্লাহ রাসুল আবার বললেন এর জি ফিরে যাও ওস্তাক ফিরি ও তুবি তুমি ক্ষমা চাও আর তৌবা করো আল্লাহ তোমায় ক্ষমা করবে আল্লাহ নবী কি বুঝতে পারেনি কি জন্য বলছে বারবার সুযোগ দিচ্ছেন কেন পরে যখন এই কথা বললেন ওই মহিলা পেট পেটের দিকে ইঙ্গিত করে বলছে আল্লাহ রাসুল আমাকে আর অদত আতুরাব দেদুনে কামার অদত মায়েদের মালেক মায়েস বিন মালেককে যেভাবে ফেরত দিতে চাচ্ছিলেন আমাকে কি ফেরত দিতে চাচ্ছেন ওয়াইন্যা হুবলা দেখুন আমার পেটটা মোটা হয়ে গেছে আমার পেটে যারও সন্তান আছে আমাকে আপনি পবিত্র করে দিন ওর সাথে কোনো র্যাব ছিল না কোনো গোয়েন্দা ছিল না কোনো পুলিশ ছিল না প্রশাসনের কোনো লোকই ছিল না নিজ দায়িত্বে ইমানের স্বার্থে এখলাসের তৌবার কারণে পবিত্র হওয়ার জন্য এসেছে আল্লাহ রাসুল আবার সুযোগ দিলেন তুমি ফিরে যাও যেদিন সন্তান জন্ম নেবে সেই দিন এসো যেদিন সন্তান জন্ম নেবে সেই দিনে এসো রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সুযোগ দেওয়ার পরে সন্তান জন্ম হওয়ার পরেই ওই বাচ্চাকে নিয়ে মহিলা হাজির হয়েছে আল্লাহ নবী আবার সুযোগ দিলেন ঠিক আছে যেদিন তোমার বাচ্চা খাওয়া শিখবে সেই দিন এসো মহিলা চলে গেল দুই বছর তিন বছর দুধ পান করানোর পরে যেদিন খাওয়া শিখেছে এক টুকরা রুটি হাতে দিয়ে বা খেজুর হাতে দিয়ে আল্লাহ নবীর কাছে এসে মহিলা হাজির আল্লাহ রাসুল আমাকে পবিত্র করে দিন আমার বাচ্চা খাওয়া শিখেছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবার সাট দিলেন না আনসারি সাহাবির হাতে বাচ্চাটাকে তুলে দিলেন দেওয়ার পরে বললেন তোমরা নিয়ে যাও একে ওকে বুক পর্যন্ত পুঁতে দাও পুঁতে দিয়ে চারে দিতে পাথর মেরে তাকে হত্যা করো রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নির্দেশ দেওয়ার পরে সাহাবিরা তাই করলেন খালেদ বিন আলিদ বলছেন আমি একটা পাথর নিয়ে গিয়ে মহিলার নাক বরাবর মেরে দিলাম আমার পাথরের আঘাতে মহিলার মাথা ফেটে একবার চৌচির হয়ে গেল 
রক্ত এসে আমার গায়ে পড়ল মহিলা জানত আমি জেনা করেছি পেটে যারও সন্তান আছে এটা স্বীকার করলে আমার শাস্তি কি হবে জানার পরে পবিত্র হওয়ার জন্য ও চলে আসছে বারবার এই শাস্তি হচ্ছে স্পষ্ট খালেদ রদি আল্লাহ বলছেন আমার শরীর রক্ত পড়লাতে আমি তাকে গালি দিলাম পিছন থেকে আল্লাহ রাসুল বলছেন মা হালানিয়া খালেদ খালেদ তুমি গালি দিও না থামো তুমি থামো তুমি গালি দিও না তাকে খালেদ রাজি আল্লাহ বলছিলেন একটা জেনা কারিণী মহিলার রক্ত আমার কি হারাই পড়ল রাসুল সাল্লাহ আলাম খালেদকে বললেন খালেদ তুমি থামো বলো না আর গালি দিও না समस्त उम्मत भाग कर देना तौबाजर तौबाई जथेष हो जाए आदर्श प्रतिष्ठा कर मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम बंधुरा हमार आजकल प्रेक्षापटे हराम जो आकड़े धरे से आत्मशुद्धि छाड़ा तकुआ छाड़ा ये हराम बेर हार को सूझ नहीं असम्भव एखे प्रथम दरकार हल आल्ला प्रथम दरकार आल्ला आपनी चूरी करें डाकती करें आत्मसात करें दुर्नीति करें कौन अफिशे चाकरी करें और कि करें यो आल्ला सब चे भो जाने না এটা যদি ভয় থাকত তাহলে কলেজের টিচার সে ক্লাস না করে বেতন খেতে পারত না ভাবত এমপি দেখেনি মন্ত্রী দেখেনি সভাপতি দেখেনি প্রিন্সিপাল দেখেনি আমার ক্ষমতা আছে আমি ক্লাস করব না কিন্তু দেখেছেন কে আল্লাহ অতএব এ অর্থ হারাম প্রত্যেক চাকরিজীবী আজকে অফিসে টাইম ফাঁকি দিয়ে রুজি খাচ্ছে এ রুজি কে হালাল না হারাম হারাম এটা ও ক্ষমতা দেখায় নেতৃত্বের বড়াই দেখায় ও ডিউটি পালন করতে চায় না যেই হোক না কেন অর্থ হারাম